Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo de un proyecto que hacía mucho tiempo que quería hacer, que es un baño seco. Hemos aprovechado casi todo lo que teníamos en la finca para reciclarlo. Evidentemente os mostraremos cómo ha quedado para que se pueda utilizar, pero hace falta también pues, un poquito de decoración, de pintura. Eh, pero bueno, para poderlo utilizar ya está listo. Luego a partir de aquí pues también haremos otro vídeo enseñando pues un poquito la decoración, poner plantas, pintarlo, acabarlo de ajustar todo. Pero bueno, si tenéis vosotros intención de hacer alguno, pues como idea ya os funcionará. Y si tenéis algún comentario que me queráis preguntar, si queréis que os mande alguna fotografía para que os quede más claro, pues encantada de poder hacerlo. Espero que os guste. Un abrazo muy fuerte. Aquí en esta zona vamos a hacer nuestro baño seco. Primero hemos aplanado lo que es el terreno para que quede todo nivelado. Entonces, bueno, esta, hemos empezado por aquí y ahora vamos a poner el palé y miramos si todo está bien nivelado. Esta será la base de nuestro baño seco. Hemos rebajado la parte de atrás y la hemos nivelado con los blocks para poder ya empezar a subir. También hemos mirado, si nos cabe, eh, nuestro, nuestro depósito. ¿Veis? Hemos comprobado que nos cabe bien el depósito. Porque aquí haremos dos compartimentos. Cada vez que ponemos un bloc, lo vamos nivelando con el otro, cada vez. Ya tenemos hecho, dijéramos, la parte eh, donde irán los bidones y lo de la orina. Y está apartado. Estamos poniendo los laterales y los hemos nivelado para que que de la medida tanto por delante y por detrás como también con el otro lateral que vamos a poner. Bueno, ya tenemos aquí nuestro... Bueno, en principio ya tenemos hecha la estructura, entonces hemos subido dos bloques más porque aquí irá apoyada la tapa del, del váter. Con, bueno, irá apoyada en una, con una madera y luego haremos el agujero para poner la tapa. Y así será de grande. Empezamos a hacer el cajón. Aquí irán las recogidas fecales para el compost. Y aquí irá las recogidas de la orina a través de un tubo que pondremos. Y así también en la parte de arriba, la madera que vamos a poner, tendrá más puntos de apoyo. Es importante que nos ha pasado a nosotros que miréis la distancia de donde va la tapa del váter. Eh, porque claro, nosotros lo, esto lo pusimos un poquito más más hacia afuera y no, no quedaba bien centrado. Entonces lo hemos tenido que rectificar. O sea que mirarlo todo antes de hacerlo. Aquí he hecho un planche de cemento y luego he hecho un escalón con los blocks para poder subir. Ya hemos puesto la tapa. Hemos puesto los laterales para que quede todo cuadrado. También hemos puesto estas maderas para que queden unidos los dos palés. En este lado y en este también. Entonces arriba... Hemos puesto momentáneamente este trozo de madera de este frontal 
para que no se nos abra y luego la viga trasera también para lo mismo. Estamos haciendo la puerta ahora. Y como veis, no me deja tranquila. Hoy tenemos hecho el frontal. Mirar, hemos tenido que añadir piezas, pero por seguridad eh, también le hemos puesto un trozo de madera para unirlas. Es muy importante que todo quede bien unido. Bien. Bueno, esto es el esqueleto, ¿vale? Cuando terminemos el esqueleto, entonces nos tocará hacerlo bien por dentro, decorarlo, pintarlo y, bueno, hacerlo bien. Esta es la parte trasera. Y aquí todavía esto no lo hemos puesto. Ya hemos puesto la puerta. Y ahora estamos intentando poner el techo. Es muy importante cuando hagáis las pu puertas o ventanas, nosotros siempre ponemos una baldosa en la parte de abajo para que suba un poquito la ventana o la puerta. Así. Hacemos así. Aquí veis cómo queda el baño. Y aquí tenemos nuestra agüita para cada vez que orinamos, limpiamos el embudo. Ya hemos terminado lo que es nuestro baño seco, pero hemos terminado lo que es la parte funcional y el esqueleto. Eh, a partir de aquí cada uno puede mejorarlo. Nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a pintar, vamos a poner plantitas y bueno, vamos a ir repasando para que todo esté bien. Pero bueno, ya lo podemos utilizar para que veáis cómo ha quedado. Eh, nosotros lo hemos hecho todo, todo, salvo lo que son los tornillos, el cemento y algún blog, todo con material reciclado. Entonces, bueno, yo os doy una idea, pero después cada uno puede aprovechar la idea y eh, hacerla a su manera. Os mandaré otro vídeo ya. Todo decorado como yo lo quiero. Aquí de momento hemos puesto esta madera, pero claro, la tenemos que partir y la tenemos también que poner bisagras. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya gustado.